السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بطلبة وطالبات كي سي اس تي ومنهج الماث 101 معاكم مهندس إسلام العبادي هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الـ Continuity of Functions اتصال الدوال باختصار شديد الدالة يا إما أديك رسم الدالة وأقول لك احسب اتصال الدالة عند إكس بتساوي قيمة معينة زي الدالة دي مثلا واي بتساوي إكس تربيع وعايز اتصال الدالة ابحث اتصال الدالة عند إكس بتساوي واحد مثلا فأنت هتطلع كده عند واحد تلاقي إن هنا واحد برضه لأن دي واي بتساوي إكس تربيع هتلاقي إن قيمتها بواحد يبقى الدالة قيمة الدالة موجودة وبتساوي واحد. وهنا الليمت من ناحية اليمين الدالة بتقرب على قيمة واي بتساوي واحد ومن ناحية الشمال الإكس لما بتقترب من واحد الدالة قيمتها بتقرب على برضو واي بتساوي واحد يبقى الليمت اف اوف اكس اكس تقترب من من الواحد موجب بتساوي الليمت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الواحد سالب يعني الليمت من ناحيه اليمين تساوي الليمت من ناحيه الشمال اذا الداله ليها ليمت عند الاكس بتساوي واحد الليمت اكزيست دي حاجه دي الحاجه الثانيه الحاجه الاولانيه قلنا ان قيمه الداله عند اكس بتساوي واحد موجودة وبتساوي واحد دي الحاجة الأولى الحاجتين دول مع بعض دول شرطين اتصال الدالة شرطين اتصال الدالة عند اكس بتساوي قيمة معينة ان الدالة يكون ليها ليمت وقيمة اكس وقيمة اف اوف اكس عند الاكس بتساوي القيمة دي بتساوي قيمة الليمت عشان كده لو جالك دالة ومديك الاف اوف اكس بتساوي صيغة معينة هتستخدم الموضوع ده هتوجد اف اوف اكس هتوجد الليمت من ناحية الشمال هتوجد الليمت من ناحية اليمين التلاتة دول يساوي بعض يبقى الدالة ليها الدالة متصلة عند النقطة دي أما إذا ادالك رسمة وقال لك ابحث اتصال الدالة عند اكس بتساوي قيمة معينة ما ادالكش معادلة الدالة اداك رسمة هتعرف منين والله عرفت تجيب عرفت تجيب معادلة الدالة وتجيب الليمت من ناحية الشمال والليمت من ناحية اليمين وتجيب الاف اوف اكس عند القيمة دي ولقيتهم تلاتة بيساووا بعض خلاص جميل طيب من غير ما ده الحل الصعب الحل السهل انك تشوف الدالة فيها اي قفزات ولا لا بمعنى طول ما القلم ماشي على الورقة في منحنى الدالة من غير ما يحصل انك تشيل القلم وانت ماشي من على الورقة ده معناه ان الدالة متصلة يعني هنا الدالة دي طول ما انت ماشي كده ماشي ماشي مفيش أي نقط مفتوحة مفيش أي قفزات لأعلى أو لأسفل إذا الدالة متصلة طيب لو دالة زي دي هنا أنت هتقفز من هنا لهنا يبقى دالة غير متصلة عند الإكس بتساوي واحد مثلا دي لو دي دالة تربيعية الدالة غير متصلة هنا طيب دالة زي دي وانت ماشي هنا اكس دي واي دي دالة خطية وانت ماشي هنا هتلاقي انك ماشي لحد الاكس مثلا بتساوي اتنين هتلاقي دي مثلا ولتكن تلاتة ودي اربعة مثلا على حسب معادلة الخط المستقيم ده وانت ماشي كده هتضطر عشان تكمل مسار الدالة انك تقفز لاعلى وتكمل قفزت يبقى الدالة مش متصلة هنا انما طول ما انت ماشي هنا كده الدالة متصلة 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 هنا هتقفز لاعلى يبقى الدالة هنا غير متصلة عند اكس بتساوي اتنين بعد كده تكمل تاني الدالة متصلة دايما معاك إذا مثال زي ده الدالة متصلة من الرسم تقدر تحدد إذا كانت الدالة متصلة ولا لأ عند إكس بتساوي قيمة معينة يعني عند إكس بتساوي واحد مثلا الدالة متصلة عند الإكس بتساوي أربعة مثلا الدالة متصلة تمام طالما قفزت الدالة مش متصلة طالما لم تقفز يبقى الدالة كونتينوس ماشية بانتظام ومتصلة تمام عشان كده أو بالتالي شروط اتصال الدالة هي كالتالي اتفقنا ان اول شرط ان ال f of x تكون موجودة تاني شرط ان ال f of x تساوي قيمة الليمت للدالة عند فرضنا ان احنا عايزين نبحث اتصال الدالة عند x بتساوي ايه يبقى لازم f of x f of a بتساوي قيمة معينة ما تكونش undefined value تكون قيمة 
ديفايند حاجه تانية ان الاكس ان الليميت للداله عند الاكس بتساوي اي تكون موجوده والليميت لما تكون موجوده معناه ان الليميت من ناحيه الشمال موجوده وبتساوي الليميت من ناحيه اليمين هما دول الثلاث شروط اف اوف اكس موجوده الليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الاي من ناحيه اليمين موجوده وبتساوي الليميت اف اوف اكس للاي لما الاكس تقترب من الاي من ناحيه الشمال اف اوف اكس تساوي الليميت من الناحيه دي هو ده الشرط مثال هتبص هنا على الداله دي هتلاقي واي بيساوي اكس تكعيب دي معادله الداله اكس واحد او واي واحد بتساوي واحد طيب الليميت الليميت من ناحيه اليمين اهو واحد تقرب من الدال للاكس بتساوي واحد للداله من ناحيه اليمين القيمه بتساوي واحد يبقى ليميت الاكس تقترب من الواحد موجب اف اوف اكس تساوي واحد طيب الليميت من ناحيه الشمال واحد سالب تساوي كام اهو قرب الاكس من ناحيه اليمين من ال... من الواحد هتلاقي ان الواي بتزيد بتزيد لحد ستوب عند الواحد هتلاقيها بكام؟ بواحد اذا واي واحد بتساوي ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الواحد موجب بتساوي ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الواحد سالب تلات شروط دول تحققوا او الشرط ان التلات حاجات دول يتساووا يبقى انت كده الداله متصله عند قيمه دي للاكس مثال اهو شوية أمثلة أمثلة الاتصال وعدم اتصال الدوال الدالة دي دالة تربيع واي بتساوي اكس تربيع عند الاكس بتساوي واحد عايزين نبحث اتصالها هتلاقي عند الواحد الليميت من ناحية اليمين بتساوي الليميت من ناحية الشمال بتساوي قيمة الواي واحد بتساوي واحد حتى من الرسم هتلاقي ان الدالة ماشية كده من غير ما في من غير ما يكون موجود اي قفزات مثال زي ده الداليه ماشيه باتصال من غير اي قفزات هتيجي هنا تقفز عند الواحد قفزت عند الواحد يبقى الليميت من الشكل على طول الداله مش كونتينوس هنا مش متصل عند الاكس بتساوي واحد طب هتلاقي ايه الشرط اللي اختلف من الثلاث شروط الليميت من ناحيه اليمين بتساوي الليميت من ناحيه الشمال بيقربوا عند نفس القيمه اللي هي الواحد يبقى الليميت موجود الليميت اكس تكتر من الواحد موجب بتساوي الليميت اكس تكتر من الواحد سالب يبقى دول الشرطين دول متحققين طب الشرط الاولاني بقى اللي هو بتاع الاف اوف اكس اف اوف واحد هنا بكام عند الاكس بواحد الداله ملهاش قيمه اذا الشرط الاولاني اختلف يبقى الداله مش متصله يبقى ممكن الليميت تكون موجوده بس الداله مش متصله انما عشان الداله تكون متصله لازم يكون الليميت موجود مثال زي ده عند الاكس بتساوي واحد قيمه الداله بكام اف اوف اكس اف اوف واحد بيساوي واحد يبقى ده الشرط الاولاني موجود طيب الشرط الثاني ان الليميت من ناحيه اليمين تساوي الليميت من ناحيه الشمال طب قرب كده على الداله على الاكس بتساوي واحد ناحيه اليمين هتلاقيك ستوب عند الواحد الواي بيساوي أربعة يبقى الليميت من ناحية اليمين بتساوي أربعة طب الليميت من ناحية الشمال لما الإكس بتساوي واحد قرب على الواحد من الإكس للإكس من ناحية الشمال هتلاقيك جيت هنا ستوب عند الواحد لقيت الواي بواحد يبقى الليميت من ناحية اليمين بتساوي أربعة والليميت من ناحية الشمال بتساوي واحد إذا الليميت نوت إكزيست عشان كده الدالة هنا غير متصلة حتى من الرسمة هتلاقيك عشان تكمل من هنا كده لهنا هتقفز طالما قفزت يبقى الدالة غير متصلة في حاجة اسمها بيس وايز فانكشن لازم تعرف إزاي تعبر عن البيس وايز فانكشن الدالة لما يكون متصلة وبتعب ومعرفة معرفة ويعبر عنها بدالة واحدة يعني مثلا دي واي بتساوي اكس تربيع دي الدالة الوحيدة الصيغة الوحيدة اللي بتعبر عن الدالة هنا واي بتساوي اكس تربيع انما هنا الدالة البيس وايز فانكشن بتكون معرفة على على اكتر من دالة بمعنى او اكتر من صيغة بمعنى ايه دالة زي دي من سالب ما لا نهاية الواحد يعني الإكس أقل من واحد معبرة عنها أو معبر عن الدالة دي بالمعادلة واي بتساوي إكس تربيع يبقى إكس أقل من واحد بتساوي إكس تربيع طيب إكس من الواحد لما لا نهاية بكام؟ عند الإكس بواحد الدالة قيمتها واحد دي المعادلة التانية دي معادلة تربيعية دي معادلة ثابتة طيب من الواحد لما لا نهاية من بعد الواحد لما لا نهاية الدالة معرفة بالدالة بالعلاقة واي بتساوي أربعة إكس أس اتنين 
يبقى انا عندي تلات علاقات بتعبر عن الدالة دي من سالب ما لا نهاية لواحد واي بتساوي اكس تربيع عند الاكس بتساوي واحد الدالة بتساوي واحد عند من الواحد من بعد الواحد لما لا نهاية الدالة بتساوي اربعة اكس تربيع تمام هي دي البي سواي فانكشن بعد كده Explain why f of x is discontinuous at واحد. سؤال سهل. كل اللي هتعمله إنك هت هتجيب ال f of x وهتجيب هتجيب ال f of x عند الواحد ال f of واحد. هتشوف بيساوي كام؟ هتجيب ال limit f of x لما ال x تختار من الواحد موجب. شو بيساوي كام؟ وهتجيب ال limit لما ال x تختار من الواحد سالب f of x. هيساوي كام؟ لقيت التلاتة دول بيساوي بعض يبقى الدالة متصلة مش متصلة هتلاقي التلاتة دول مش بيساوي بعض فهو بيقول لك اكسبلين واي اف اف اوف اكس از ديسكونتينوس يبقى هو اداك الحل وقال لك ان هي مش متصلة يبقى هتلاقي ان واحدة من دول ما بتساويش يبقى التلاتة دول ما بيساويش بعض أول حاجة تعملها هات الاف اوف واحد قيمة الدالة عند الاكس بتساوي واحد معرفة فين هو مديها لك بتساوي واحد تمام طيب هتجيب الليميت لما الاكس تقترب من الواحد ايه موجب وهتجيب الليمت لما الاكس تقترب من الواحد سالب في مثال زي ده لما يقول لك ليه الاف اوف اكس مش كونتينوس عند اكس بتساوي قيمه معينه هنا الواحد كل اللي عليك تعمله انك تجيب الاف واحد وتجيب الليمت لما الاكس تقترب من الواحد موجب الاف اوف اكس وتجيب الليمت لما الاكس تقترب من الواحد سالب الاف اوف اكس هتلاقيهم مش بيساووا بعض ويكون هو ده السبب ان الدالة تكون غير متصلة فنجرب كده اف اوف واحد بيساوي واحد هو من ده هلك الليمت لما الاكس تقترب من الواحد موجب يعني من الواحد من ناحية اليمين هتساوي ليمت اكس تقترب من واحد موجب هنا حلل هتستخدم نفس قوانين الليمتس عادي هتحلل الاكس ناقص واحد عشان تتخلص من العمل الصفري تاخد الاكس فوق عامل مشترك في واحد ناقص اكس في اكس ناقص واحد تحت اكس تربيع ناقص واحد فرق بينهم اربعين اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد شيل دي مع دي هتساوي ليميت لما الاكس تقترب من الواحد موجب لاكس على اكس زائد واحد ده هيساوي واحد على واحد زائد واحد هيساوي نص النص ما بتساوي ما بتساويش الاف واحد خلاص يبقى انت مش محتاج تحسب الليمت لما الاكس تقترب من الواحد سالب يبقى هتقول له اف اوف اكس لا تساوي ليمت هتقول له الاول ان الليمت آه لا باختصار هتقول له الليمت لما الاكس تقترب من الواحد موجب ما يهمكش الليمت موجوده ولا لا ممكن الليمت تكون موجوده بس هي مش متصله يعني كنت هقول لك اقول له جيب ليمت اكس تقترب من الواحد سالب وشوف بتساويها ولا لا لو بتساويها يبقى الليمت موجود بس الليمت مش بتساوي الاف اوف واحد قيمة الدالة عند اكس بتساوي واحد بس انا ما يهمنيش انا اللي يهمني ان هي متصلة او مش متصلة ما يهمنيش الليمت بقى موجودة ولا مش موجودة ممكن تكون الليمت موجودة والدالة متصلة ممكن تكون آه ممكن تكون الليمت موجود موجودة والدالة آه مش متصلة وممكن تكون الليمت مش موجودة وبرضه الدالة متصلة فطالما انت لقيت شرط اختل ان الاف اوف اكس عند الاكس بتساوي واحد مش بت يعني مش بتساوي هنا او هنا الليمت اليمين او الشمال خلاص مش محتاج تكمل على طول كده مسألة حل يبقى اف اوف اكس لا تساوي ليمت لما الاكس تقترب من واحد موجب ل اف اوف اكس سو فانكشن از نوت كونتينوس يبقى هو ده الشرط ومش متحقق اذا الدالة مش متصلة مثال تاني نوع تاني من المسائل بيقول لك f of x بتساوي دالة معينة how do you define f of 2 for f of x to be continuous at x بتساوي 2 الدالة هنا مش متصلة عند x بتساوي 2 فبيقول لك عشان الدالة تكون متصلة f 2 بتساوي كام طبيعي ان f 2 تساوي الليمت طيب يبقى نجيب الليمت ونساويها بال f 2 يبقى كده احنا جبنا قيمة f 2 طب الليمت هنجيبها ازاي اما يديك مسألة زي دي هتجيب له الليمت من ناحية اليمين وهتجيب له الليمت من ناحية الشمال عشان تتأكد ان الليمت موجود 
وبعد كده تساوي ال f of 2 بقيمة element يعني هنا مثلا في المسألة دي هتجيب limit x اقترب من الواحد موجب من ال 2 موجب للدالة دي هنحللها عشان نتخلص من عامل الصفر x ناقص 2 وفوق x ناقص 2 في x زائد واحد تمام هتشيل دي مع دي x ناقص 2 في البسط مع x ناقص 2 في المقام ده المعامل الصفر اللي بيخلي الدالة صفر على صفر وتحط هتساوي ليميت لما ال x تقترب من ال 2 موجب ل x زائد واحد هيساوي اتنين زائد واحد بتلاتة دي الليمت من ناحية اليمين طيب الليمت من ناحية الشمال الليمت x تقترب من اتنين سالب هي نفس الدالة دي x ناقص اتنين في x زائد واحد على x ناقص اتنين اتفقنا دي هتروح مع دي هتساوي ليمت x زائد واحد لما ال x تقترب من اتنين سالب هيساوي برضو تلاتة الليمت من ناحية اليمين بتساوي الليمت من ناحية الشمال ايه المطلوب تاني عشان الدالة تكون متصلة ان اف اتنين تساوي ليمت لما ال x تقترب من اتنين موجب ل f of x اللي هي ليمت ناحية اليمين تساوي الليمت كمان من ناحية الشمال بتساوي كام؟ تلاتة يبقى f of اتنين تساوي تلاتة في الحالة دي ال f of x هنعبر عنها ازاي؟ تقول f of x تساوي x تربيع ناقص x ناقص اتنين على x ناقص اتنين لما ال x لا تساوي اتنين انما هنا لما ال x بتساوي اتنين تلاقي ان الدالة بتساوي تلاتة كده الصيغة دي الدالة مش معرفة على x بتساوي اتنين هنا هتديك صفر على صفر انما الدالة معرفة هنا على x بتساوي اتنين بقيمة الدالة بتساوي تلاتة كده انت حولت الدالة دي من غير من دالة غير متصلة لدالة متصلة هي دي الفكرة في النوع ده من المسائل بالنسبة للدالة زي دي مثال رقم تلاتة لوكيت ديسكونتينيوتي اوف ذا فولوينج فانكشنز في النوع ده من المسائل هتلاقي انك لما هتبص على الدالة هتعرف عايز تعرف الدالة غير متصلة فين فلما تبص على الدالة هتعرف بمجرد النظر المشكلة فين وتدرس المشكلة دي المشكلة دي ممكن تكون لو عندك مثلا هنا كمثال في دالة كسرية طبيعي ان المشكلة هتكون في المقام ان المقام يساوي صفر فهتلاقي ان قيمة الدالة غير معرفة هنا وبالتالي هتكون غير متصلة هنا فمثال زي ده شوف المقام هنا واحد زائد اي اس واحد على اكس المقام ده عمره ما هيساوي صفر لان اي اس واحد على اكس عمرها ما هتساوي سالب واحد لان الدالة الاكسبوننشال دايما بقيمة موجبة لانها بتترسم كده لازم تبقى عارف الدوالة بتترسم ازاي اي اس اكس بتترسم كده حتى اي اس سالب اكس بتترسم كده تمام فديت واحد على اكس يعني كسر موجب يعني يعني كان الاكس بكام مهم ان ده رقم موجب وجنبه اشارة موجبة واحد على اكس دايما هيبقى اس موجب فتبقى هي الدالة دي اي اس واحد على اكس بس خد بالك انها مش هتترسم آه ان, إن, إن القيمة دايما موجبة فمستحيل المقام هنا يبقى بصفر لكن انا عندي هنا دالة كسرية تانية اهي اللي هي واحد على اكس الاس نفسه دالة كسرية واحد على اكس ايه المشكلة اللي ممكن تحصل فيها ان المقام يبقى بصفر ان الاكس تساوي صفر اذا تلمح على طول ان الاكس هنا لما تساوي صفر هيحصل مشكلة لان القيمة دي هتبقى مالها نهاية طب نشوف يبقى نيجي عند الاس عند الاكس بتساوي صفر وندرسها نشوف اف صفر تساوي كام وليمت x تقترب من صفر موجب بيساوي كام؟ مفيش جديد وليمت x تقترب من صفر سالب بيساوي كام؟ لل f of x طبعا يعني f of صفر اقعد على x بصفر واحد على واحد زائد e اس واحد على صفر واحد على صفر مالا نهاية e اس مالا نهاية مالا نهاية يبقى واحد على واحد زائد ما لا نهاية هيساوي واحد على ما لا نهاية هيساوي صفر دي قيمة الدالة هنا تمام عايزين نشوف الليمت لما الإكس تقترب من صفر موجب ولما تقترب من صفر سالب لما الإكس تقترب من صفر موجب الليمت هتساوي 
هتعوض هنا واحد على واحد زائد اي اس واحد على صفر والاشاره جنبه موجبه لان صفر موجب هيساوي واحد على واحد زائد اي اس واحد على صفر ما لا نهايه اي اس ما لا نهايه هتديك زي ما ادتنا هنا صفر هتديك صفر اي اس ما لا نهايه ما لا نهايه زائد واحد ما لا نهايه في المقام واحد في البسط يديك صفر تمام طب هنا دي هتساوي ليميت اكس تقترب من الصفر سالب الدالة واحد على واحد زائد اي اس واحد على سالب صفر لان الاكس هنا بقيمة صغيرة جدا اقل من الصفر تقترب من الصفر لكن اقل منها لان احنا بنقرب على الصفر من ناحية الشمال مش من ناحية اليمين فطالما تقترب من صفر سالب يقعد تحط السالب جنب الصفر يعني ايه هيأثر اه هيأثر هيساوي ليميت هيساوي واحد طبعا هنا خلاص هنشيل الليميت دي طالما عوضنا تعوض مباشر واحد على واحد زائد اي اس واحد على صفر سالب واحد على صفر سالب واحد على صفر يعني سالب ما لا نهايه سالب ما اي اس سالب ما لا نهايه بصفر هيساوي واحد على واحد زائد صفر هيساوي واحد على واحد هيساوي واحد اذا فرقت ازاي خلت القيمه هنا الليميت بواحد اذا واحد مش بيساوي صفر اللي هي الليميت من ناحيه اليمين يبقى الليميت اف اوف اكس نوت لما اكس تقترب من الصفر نوت اكزيست سو اف اوف اكس از نوت كونتينيوس هو ده حل المساله المثال اللي بعده واي بتساوي لين تان تربيع اكس واي بتساوي لين تان تربيع اكس لكن قبل ما نخش على المسألة دي في حاجة ضرورية لازم اقول لك عليها احنا هو بيقول لك لوكيت ديسكونتينيوتي اوف ذا فانكشن واحنا اكتشفنا ان عند الاكس بتساوي صفر الدالة غير متصلة طيب ما ممكن تكون غير متصلة عند اي قيمة تانية نشوف هنجيب الليميت قبل ال اللي هنشوف لما الاكس تكون اقل من الصفر ولما الاكس تكون اكبر من الصفر لو جيت تقعد في المعادله دي هتلاقي ان اف فور اي اقل من الصفر و اي اكبر من الصفر هفترض ان الاكس ده عبر عنه برقم اي اف اوف اي تساوي كام؟ واحد خد بالك الاي هنا مش بصفر واحد على واحد زائد اي اس واحد على اي اللي ده طالما رقم عادي رقم مش بيساوي صفر يبقى هنا مش هيبقى واحد على صفر مش هيبقى من النهاية مفيش هي... مش هيبقى فيه اي مشكلة وبالتالي الليمت ليمت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الايه هيساوي تعويض ماشي عادي واحد على واحد زائد اي اس واحد على اكس اللي هي ايه هتساوي اف اوف ايه يبقى اف اوف اكس از لان المقام هنا هيبقى رقم مش هيبقى هيبقى موجب او سالب مش هيبقى بصفر فمش هيحصل مشكلة ف اف اوف اكس از كونتينيوس فور اكس اقل من الصفر وبعدين هتقول له نفس الحل بالنسبة لو اي اكبر من الصفر هتقول ان اف اوف اي يساوي واحد او تعود مباشر نفس الفكرة واحد زائد اي اس واحد على اي وهتجيب الليمت ل اف اوف اكس لما اكس تقترب من الاي دي كانت اي موجب دي كانت اي سالب تلاقيها بتساوي واحد على واحد زائد اي اس واحد على اي كل ما في الامر ان الاي هنا تبقى سالبة بدل ما تكون هنا موجبة وده هيساوي اف اوف اي تمام اي سالب اي سالب اي موجب وهنا اي موجب اذا اف اوف اكس از كونتينيوس فور اكس اكبر من زيرو تمام لازم تقول له كده لازم تبين له ان الداله بعد الصفر متصله وقبل الصفر متصله وعند الصفر غير من غير متصلة احنا اثبتنا له في الاول ان عند الصفر غير متصل لازم تبين له ان بعد الصفر متصلة وقبل الصفر متصلة 
علشان يبقى امتى او جت الديست كونتينيوتي بتاعت الداله كلها ولقيت ان هي عند الصفر بس لان كان ممكن يكون هنا بعد الصفر قبل الصفر تمام بالنسبه للداله المساله اللي بعد كده الداله ده عشان يبقى حلك صح لازم تعمل كده لازم تكمل الحل بالنسبه لي واي بيساوي لين تان تربيع اكس الداله دي المشكله فيها فين المشكله فيها ان انا عندي تان اكس وانا عارف ان تان انا عندي لين وعندي تان وانا عارف ان اللين هتكون داله غير معرفه اللين بتترسم كده داله غير معرفه عند ال... لما يكون ما بين القوسين بتوع اللين قيمه بتساوي صفر اذا انا اشوف اللي بين القوسين بيساوي صفر امتى وبالتالي الداله هتكون غير معرفه هنا وبالتالي الداله هتكون غير متصله هنا تمام طيب امتى تان تربيع دي تساوي صفر نشوف الاول التان بتساوي ايه تان اكس تساوي ساين اكس على كوزين اكس التان دي هتساوي صفر لما الساين تساوي صفر لان لما الساين بصفر هيديني صفر على رقم لما الساين بصفر الكوزين مش بيساوي صفر هيديني صفر على رقم معين فيديني صفر الرقم ده مش هيساوي صفر صفر جوه اللين تديك سالب ما لا نهايه تمام طيب تخيل لو الكوزين اكس هي اللي ساوت الصفر هيديني ساين اكس على صفر بقيمه غير معرفه هيديني ما لا نهايه هيديني رقم على صفر هيديني ما لا نهايه طيب لما يكون تان تربيع اكس ما لا نهايه اذا الكميه اللي جوه اللين غير معرفه وبالتالي اللين الحاجه غير معرفه هيديني داله غير معرفه ايضا ففي الحالتين سواء ساين اكس بيساوي صفر او كوزين اكس بيساوي صفر الداله دي هتكون غير معرفه وبالتالي مش هتكون كونتينوس عند القيم اللي عندها ساين اكس بيساوي صفر وكوزين اكس بيساوي صفر طيب امتى ساين اكس بيساوي صفر وامتى كوزين اكس بيساوي صفر ساين اكس بيساوي صفر عند صفر باي نيم باي سالب باي سالب اتنين باي وهكذا يعني عندي ان موجب وسالب ان باي تمام امتى كوسين اكس بيساوي صفر ده عند السالب باي على اتنين والصفر والباي على اتنين وهكذا تلاتة باي على اتنين وهكذا جوينا سالب تلاتة باي على اتنين وهكذا اذا عند البياض والبياض على الاتنين ومضاعفاتها الطريقة دي نقدر نعبر بيها عن عنها بالطريقة دي اللي هو باي على ان ان باي على الاتنين ان باي على الاتنين ده هيكون هو قيم اكس طبعا موجب وسالب ولان هنا رقم صحيح موجب ان باي على الاتنين الدالة لين تان تربيع اكس غير معرفة طيب هل ده ان باي على الاتنين هيديني القيم دي نشوف لو ان بصفر يديك صفر لو ال n بواحد يبقى باي على اتنين لو ال n باتنين يبقى اتنين باي على اتنين بباي وهكذا يديك باي على تلاتة واتنين باي وباي على تلاتة باي على اتنين واتنين باي وخمسة باي على اتنين وتلاتة باي وهكذا القيم دي اللي هي باي على اتنين وتلاتة باي على اتنين وخمسة باي على اتنين هتديك القصين x بصفر وبالتالي الدالة تكون غير معرفة وأيضا عند الصفر والباي والاتنين باي والتلاتة باي وهكذا هيديك الدالة أيضا غير معرفة إذا الحل f of x is undefined at x بيساوي موجب وسالب n باي على الاتنين و n بوزيتيف انتجر تمام so f of x is not continuous at x بيساوي موجب وسالب n باي على الاتنين هو ده الحل مثال اخير verify continuity of f of x كل اللي هتعمله انك هتقسم المجال بتاع الدالة ل على حسب انت عندك يا معرفة على كام دالة. Verify continuity of f of x 
يعني تشوف الدالة كونتينوس أو مش كونتينوس عندي عندي فين بالظبط في كل مجال الدالة انت شايف عندك هنا صفر الدالة منقسمة حوالين الصفر هنا ومنقسمة هنا حوالين الاتنين بكل بساطة تشوف الدالة تبحث اتصال الدالة عند الإكس بتساوي صفر وتبحث اتصال الدالة عند الإكس بتساوي اتنين وتبحث اتصال الدالة قبل الإكس بتساوي صفر يعني من الإكس بتساوي صفر لسالب ما لا نهاية وتبحث اتصال الدالة بين الصفر والاتنين وتبحث اتصال الدالة من الاتنين إلى ما لا نهاية ازاي؟ ادي الإكس بتساوي صفر وادي الإكس بتساوي اتنين هنبحث اتصال الدالة عادي هنا وهنا وتبحث اتصال الدالة هنا من خلال الدالة دي وتبحث اتصال الدالة هنا من خلال الدالة دي وتبحث اتصال الدالة هنا من خلال الدالة دي هنبتدي عند الصفر هنحسب اف صفر بكام؟ بواحد زائد صفر بيساوي صفر طب ليه هقعد هنا عشان ما هنا صفر اهو برضه بس عشان اللي يساوي موجودة هنا طيب ليميت لما الاكس تقترب من الصفر سالب هنعوض هنا يبقى واحد زائد صفر بي واحد برضه جميل طب الليميت لما الاكس تقترب من الصفر موجب هيساوي ليميت هنا اكس اكبر من الصفر وهنا اكس اقل من الصفر يساوي ليميت اتنين ناقص اكس يعني اتنين ناقص صفر بيساوي اتنين يبقى ليميت الصفر موجب الصفر سالب جبناها من هنا ليميت الصفر موجب جبناها من هنا لان هنا الاكس اقل من الصفر هنا الاكس اقل من الصفر هنجيب من هنا ليميت الاكس تقترب من الصفر سالب وهنا ليميت اكبر من الصفر هنجيب من هنا ليميت لما الاكس تقترب من الصفر موجب واكتشفنا ان الاثنين مش بيساوي بعض الليميت من ناحيه اليمين بيساوي اثنين والليميت من ناحيه الشمال بيساوي واحد يبقى ال... يبقى The function is not continuous at x بتساوي اتنين لأن ال limit مش موجودة أساسا عند ال x بتساوي اتنين تمام ده الاتصال عند x بتساوي زيرو عند ال x بتساوي زيرو مش اتنين أما بالنسبة للدالة عند ال x بتساوي اتنين نحسب الأول f of اتنين f of اتنين قيمة الدالة عند x بتساوي اتنين هنا هنجيبها من الدالة دي لأن ال x هنا اللي يساوي جنب ال اتنين هنا في الدالة دي هتعوض عن الاثنين على الاكس باثنين يبقى اثنين ناقص اثنين صفر يبقى ال f of صفر يساوي صفر تمام f of اثنين يساوي صفر طيب الليميت لما الاكس اكتر من اثنين موجب هنعوض فين هنا كده اكس اكبر من اثنين هيبقى اثنين ناقص اثنين صفر كل تربيع بصفر تمام ليميت اكس ناقص اتنين كل تربيع صفر عشان نجيب الاتنين سالب ليميت لما الاكس تقترب من اتنين سالب هنحط هنا في المعادلة دي الاكس باتنين سالب هيديك برضه صفر هتعوض على الاكس باتنين يديك صفر هتلاقي ان الاف اتنين بيساوي صفر الليميت الاتنين ناحية اليمين بيساوي صفر الليميت ناحية الشمال بيساوي صفر يبقى f of x is continuous at x بيساوي اتنين تمام يبقى احنا دلوقتي اكتشفنا ان الدالة متصلة عند ال x بتساوي زيرو وغير متصلة عند ال x بتساوي اتنين uncontinuous طيب ماذا عن احنا بنبحث اتصال الدالة يبقى لازم نبحث اتصالها عند كل النقط من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية اكتشفنا ان هنا مش متصل هنا متصل هنا مش متصل ماذا عن النقط دي اللي ما بين الصفر والاثنين واللي هي من اتنين من بعد الاثنين لما لا نهايه واللي هي من سالب ما لا نهايه للصفر المنطقه دي والمنطقه دي والمنطقه دي كل بساطه هندرس اتصالها هندرس هندرس اتصال الداله هنا لو ركزت عند الاكس اقل من صفر من صفر سالب ما لا نهايه تلاقي ان دي داله كسره حدود وما بين اللي صفر والاثنين داله كسره حدود واكبر من الاثنين داله كسره حدود وفي قاعده بتقول ان الدوال لكسره الحدود دايما بتكون متصلة على مجالها يعني دي دالة كسرة حدود وده مجالها يبقى هي متصلة على المجال ده يبقى هي متصلة من صفر اكس اقل من الصفر او يساوي صفر يبقى من صفر سالب ما لا نهاية وهكذا هنا وهكذا هنا فتقول له 
فور اي اصغر من او يساوي صفر اف اوف اي يساوي واحد زائد اي تربيع ولمت لما الاكس تقترب من الاي للدالة اف اوف اكس تساوي واحد زائد حطاطة ونباش واحد زائد اي تربيع وهتقول له اف اوف اي يساوي لمت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الاي اذا اف اوف اكس از كونتينيوس ات اكس اكبر واقل من او يساوي زيرو وهكذا تعمل نفس الكلام ده مع الداله دي ومع الداله دي هتقول له فور اكس اكبر من الصفر واقل من او تساوي الاثنين تقول له اف اوف اي فور اي طبعا هنا اف اوف اي بيساوي ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من اي ممكن تاخدها مره واحده يعني بتساوي اتنين ناقص اي سو اف اوف اكس از كونتينيوس ات اكس اكبر من اتنين اكبر من صفر واقل من اتنين وهكذا هتقول له فور اكس فور اي اكبر من اتنين اف اوف اي بيساوي ليميت اف اوف اكس هو ده شرط الاتصال ان قيمه الداله تساوي الليميت عند الاكس بتساوي القيم بتاعت الاي هنا اللي اكبر من اتنين اكس تقترب من الاي هيساوي هنشوف بتساوي كام في الحاله دي اي ناقص اتنين هتعوض عن الاكس باي تعوض عن الاكس باي اي ناقص اتنين لكل تربيع تساوي ايه ناقص اتنين لكل تربيع فتقول له the function is continuous at x اكبر من اتنين لازم تعمل كده عشان تبقى حليت المسألة بطريقة صحيحة